വരായും കുടുങ്ങിയവായുള്ളവരല്ല മാഷ്കലുല്ലൈനി കൺകോണുകൾ വിശാലമായത് ഒരർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നേത്രത്തിന്റെ വെളുപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ചുവപ്പ് കണ്ണിന്റെ വെളുത്ത ഭാഗത്തുള്ള ചുവപ്പാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ വളരെ ത്യർഹമായ ഒരു വിശേഷമായി കാണുന്നതാണത് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടത് കൂടിയാണത് മൈസറയോടൊപ്പം നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മൈസറയോട് റാഹിബ് ചോദിച്ചു പുരോഹിതൻ വേദപണ്ഡിതൻ അഫി ഐനൈഹി ഹുംറ അവിടുത്തെ നേത്രത്തിൻ ചുവപ്പടയാളമുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിൽ ചുവപ്പ് വെളുപ്പ് കണ്ണിന്റെ വെളുപ്പ് ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് കലർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൺകോണുകൾ വിശാലമായവർ കാല തൊവീലു ശക്തിൽ ഐനി ഇവിടെ നേരെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം തൊവീലു ശക്തിൽ ഐനി കൺകോണുകൾ നീണ്ടത് എന്നാൽ അതിന്റെ വിശാലമായ ഒരു വ്യാഖ്യാന തലം കൂടിയാണ് ഷറഹിൽ നിന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മടമ്പിൽ മാംസം കുറവുള്ളവർ മടമ്പിൽ മാംസം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മാംസം കുറഞ്ഞ പാദം പാദത്തിന്റെ പിൻഭാഗം ഉള്ളവരായി <laughs> മനോഹരമായ പ്രശോഭിതമായ ഒരു രാത്രിയിൽ ഫിലൈലത്തിൻ മുതീയത്തിൻ ഇരുട്ടില്ലാതെ നിലാവെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ നബിസ്വല്ലാഹുലങ്ങളെ കണ്ടു ചുവപ്പ് നിറം ചേർന്ന ഒരു തട്ടം അവിടെ നിന്ന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി മാറി മാറി നോക്കി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ശോഭയുള്ളതായി കണ്ടു ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ര അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുന്ന് നിലാവിനെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണേന്ദുവിനെ പോലെയാണ് അല്ല ബൽ അന്ത അൻവറു അതിനേക്കാൾ പ്രശോഭിതമാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ നിങ്ങളുടെ മുഖകമലത്തിലേക്കും മുഖകാന്തിയിലേക്കും നോക്കിയ സ്വഹാബത്ത് അതേ സമയം തന്നെ പൂർണേന്ദുവിലേക്ക് പൂർണ്ണ നിലാവിലേക്ക് നോക്കി മാറി മാറി നോക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير ان النبي اسحاق قال سال رجل البراء بن عازب اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيف مثل السيف അവിടുത്ത തിരുമുഖം വാൾ പോലെയായിരുന്നുവോ വാൾ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംഘുന്നത് ആയിരുന്നോ കാലല അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചമല്ല ബൽക്കാന മിസിലൽ കമരി പൂർണേന്ദുവിനെ പോലെ ശോഭയാറുന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം തണുപ്പുള്ളതാണ് ആർദ്രത കുറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായി ഒരു തഴുകലിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അതാണ് റസൂർ ഉള്ളി സുല്ലാസങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചത് ഷംസിനെ ഉദാഹരിക്കാത്ത കൂടുതൽ ചന്ദ്രനെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ആ സൗകുമാര്യതയും അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മഹിമയും അവിടുത്തെ വ്യവഹാര ഭംഗിയും എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് حدثنا ابو داوود المصاحفي صفيا سليمان بن سلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن النبي سلمت عن ابي هريره رضي الله تعالى عن كل واحد منهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي الله كانما صيغ من فضه رجل الشعر ശോഭയാർന്ന വെളുത്ത നിറം ഉള്ളുള്ള വാർന്ന മുടി തിരുകേശങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു റസൂർ പ്രവാചകന്മാരെ എനിക്ക് വെളിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടു കാണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ അധികം വണ്ണമില്ലാത്ത ഒരാൾ അവിടുത്തെ നിറത്തിലും നീളത്തിലും യമനിലെ അല്ലെങ്കിൽ കഹ്താനിലെ ഷനു ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ കാണാൻ ഒരു ശാരീരിക സാമീപ്യമുണ്ട് ഐസ അലഹി സലാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ സന്ധ്യയുടെ അന്ന് നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കുറേശികൾ വിട്ടത് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുന്നുകളും അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു സാമീപ്യം ഒരാളിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ പറയാനാണെങ്കിൽ സ്വാഹിബുക്കും നിങ്ങളുടെ നേതാവായ ഞാനാണ് അവിടുത്തെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും കാണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപലോപണ്യത്തോട് ആകാര രീതിയോട് ചേർന്ന ഒരാകാരം പറയാനാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള ആളാണ് ഇബ്രാഹിം സാദൃശ്യമുള്ള രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത് 
ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം മലക്കാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ വരാം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാണിക്കപ്പെട്ട നേരത്ത് ഒരു പുരുഷനിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത് സാദൃശ്യം പറയാൻ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നത് ദഹയ്യത്തുൽ കൽബി എന്നവരുടെ രൂപത്തിലാണ് ബാദറിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ രൂപത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം നബിസ്വല്ലാസങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് حدثنا سفيان بن وكيل ومحمد بن بشار ان المعنى واحد قال انبانا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري بمعنى بتا സയീദുൽ ജുറൈരി എന്നവർ പറയാണ് അബുത്തുഫൈൽ എന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു ഭൂമുഖത്തിൽ ഇനി ആരുമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട ആരും ഇന്നെ ഇല്ല അതായത് അവസാനം വഫാത്തായ സ്വഹാബിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഹിജറയുടെ നൂറ്റി പത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്താകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ദിക്കിൽ ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് എതിരല്ല ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവസാനം വഫാത്തായ മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ വായനയുണ്ട് ഏതായാലും ഒന്നാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ഹിജറ നൂറിന് ശേഷം നൂറിന്റെയും നൂറ്റി പത്തിന്റെയും അതിന്റെ ചിലറകളുടെയും ഇടയിൽ സുഹാബത്ത് മുഴുവനും ലോകത്തോട് വഫാത്തായി പോയി എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒന്ന് വർണ്ണിക്കൂ അവിടുന്ന് പ്രശോഭിതമായ വെളുത്ത ഒത്ത ശരീരമുള്ളവരായിരുന്നു മുത്തു നബി സല്ലി വസ്ലം ചുരുങ്ങിയ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ അവിടുത്തെ ആകാര ഭംഗിയെ പൊടുന്നനെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ തുഫൈൽ അബ്ദുള്ള كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه نبي صلى الله عليه وسلم نغل لتيرو دن دن غل كده يلنير تورو جاب كنده يرد فرجت ما بين الثنايا إذا تكلم അവിടുന്ന് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശം പൊഴിയും ഒരു പ്രകാശം കാണപ്പെടും അവിടുത്തെ പൽക്കോവകളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഘടനയുടെ ഭാഗികമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതിനെയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഹരീസുകളിലൂടെ നാം വായിച്ചു പോയത് ഇതൊരു അനുരാഗിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള പരാമർശമാണ് ഷമായിലുകളുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അധ്യായം റസൂറുള്ളങ്ങളെ ശാരീരിക ഘടനയാണ് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആസ്വദിച്ചവർ അനുഭവിച്ചവർ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനെ കണ്ടും കേട്ടും കടന്നുപോയ സുഹാബത്തിനെയും താപികളെയും പങ്കുവച്ചവരെയുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും റസൂറുള്ള അലൈഹി സ്വലാ വസ്ലമ നിങ്ങളെ ദർശനം ലഭിച്ച ആളുകൾ 
ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ച അനുഭവങ്ങളും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാനും കഴിയും അള്ളാഹു സുബാന അവിടുത്തെ ദർശിക്കാനും ആത്മീയമായി ഉൾവഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അടുക്കാനും അവസാനം അവിടുത്തെ പ്രസന്നമായ മുഖകമലം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ